डॉक्यूमेंट सामने आई है ट्रस्ट डीड तो मैं वो ट्रस्ट डीड के ऊपर बात करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि देखें अगर नवाज शरीफ ये पैनमा के जो जो इनकशाफात हुए हैं इसमें बेकसूर होते तो ये एक असम्बली सेशन में अपने आप को बेकसूर साबित कर देते ये कोई मुश्किल बात नहीं थी चार पांच डॉक्यूमेंट्स दिखानी थी और क्योंकि सच एक ही होता है एक ही बात करनी थी और उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़नी थी कि कभी एक तकरीर फिर दूसरी फिर तीसरी तकरीर तो जब डेविड कैमरॉन बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का जब पैनामा में नाम आया तो एक जाके उसने पार्लियामेंट में एक सेशन में अपने कागजात रख के और ये बोरिस जॉनसन जो आए थे फॉरेन सेक्रेटरी उनके उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि उनको ग्रिल भी किया गया लेकिन एक सेशन के अंदर वो अपने आप को बेकसूर साबित कर बैठे क्योंकि बेकसूर थे यहाँ जो झूठ की दास्तान शुरू हुई है एक के बाद दूसरा झूठ एक झूठ छुपाने के लिए उसके बाद झूठ फिर अभी झूठ काफ़ी नहीं थे तो सबसे बड़ा झूठ आ गया कतरी और कतरी ने जो जो कतरी का जो जो लेटर था वो आप सब ने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किस तरह उसको उस उस लेटर को बाइसेकट और डाइसेकट किया कि उन्होंने बताया कि ये कहानी थी तो ये जो कहानियाँ सुनाई गई हैं ये झूठ की दास्तानें सुनाई गई हैं इसकी सिर्फ वजह ये है कि इनको पता है कि इनके इनके पास ये जो प्रॉपर्टीज़ थी मेफेयर की इनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं थी साबित करने के लिए प्रॉपर्टीज़ इसलिए इनको सारी झूठ बताने पड़े और मैं सबसे बड़ा झूठ नवाज शरीफ ने बोला असम्बली में कि हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं असम्बली में उन्होंने कहा कि हम स्पीकर साहब हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं और कल असेंबली में पता चला कि कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी कल आपने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जी किधर है कौन सी डॉक्यूमेंट मनी ट्रेल किधर है कोई बैंक अकाउंट्स हैं पैसा कैसे ट्रैवल किया तो मनी ट्रेल कैसे मिलती जब मनी था ही नहीं दुबई के अंदर दुबई से ही सारा पैसा गया था या वो कतर के जरिए गया था मेफेर या वो जद्दे के जरिए मेफेर गया था लेकिन जब दुबई में पैसा ही नहीं था जो हमने कल साबित कर दिया इन्हीं के कागजात से इनकी डॉक्यूमेंट से साबित किया तो जब पैसा ही नहीं था तो फिर ट्रेल किधर से आनी है और जब कल एक और चीज हुई कतरी का तो खैर आपने सबने देख ही लिया कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसने कतरी के खत का मजाक नहीं उड़ाया सुप्रीम कोर्ट ने लदा उड़ाया लेकिन जो ट्रस्ट डीड का लाई है वो नईम बुखारी घबराई गए कि वो पढ़ने लगे तो उनको एक और कागज निकलाया ये क्यों निकला पहले तो वो पहली ट्रस्ट डीड ही फ्रॉडलेंट थी उस वो रजिस्टर्ड ही नहीं थी अगर आपकी ट्रस्ट डीड जेनुन थी तो वो रजिस्टर्ड होती है इंग्लैंड में होती है अब आपको टैक्स दिखाने पड़ते हैं अगर ये पुरानी ट्रस्ट डीड थी कुछ भी नहीं था अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड थी फिर और मैं ये मियाँ साहब से कहूँगा कि चलें हुकूमत तो आप ठीक नहीं चला सकते थे और नहीं चलाई आपने आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए इलेक्शन में धांधली की उसमें भी उसमें भी जो चीज़ें सामने आई चालीस वो पेश की उन्होंने ऑब्जर्वेशन जुडिशल कमीशन ने लेकिन अगर आप एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाना चाहते थे वो भी सही नहीं बना सके वो भी पहले नकल भी नहीं सही नकल के लिए भी कहते हैं अकल चाहिए अगर आपने पहले एक एक डीड दी थी वो निकाल के अब पता चला कि वो एक ट्रस्ट डीड भी ठीक नहीं थी एक और देनी पड़ी और बड़ा अजीब सा बहाना मारा कि जी फोटो स्टेट में कोई खराबी हो गई है तो ये आज पाकिस्तान के लिए मैं जो ये इसको कहता हूँ ये फैसला कौन वक्त है वो क्यों है क्योंकि ये तो इसमें अब कोई शक नहीं कि इनके अंदर अब पता नहीं अगले ट्यूजडे को इन्होंने प्रोड्यूस करनी है क्या इसकी सफाई पेश करते हैं क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स इनकी डॉक्यूमेंट्स है गल्फ स्टील तो दो छब्बीस लाख दरम का नुकसान कर रही थी तो पैसा तो था ही नहीं बाहर जाने का ना जद्दे से मेफेर पहुंचने का या कतर से मेफेर पहुंचने का तो अब ये क्या चीज़ देंगे वो हम ट्यूसडे के इंतज़ार करेंगे लेकिन हम एक चीज़ ये जानते हैं 
کہ عوام کی عدالت میں تو اب یہ ثابت ہو گیا لوگوں کو کہ یہ جنہوں نے اپنی پوزیشن شفٹ کی ہیں بار بار کبھی کچھ کبھی کچھ فیملی ممبر کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ نواز شریف کی ایک نیشن کی تقریر ایک ہے اسمبلی میں تقریر دوسری ہے اور پھر قطری لیٹر وہ دونوں ہی تقریروں کو زیرو کر دیتا ہے تو عوام تو سمجھ گئی ہے کہ جھوٹ سچ تو ایک ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے کے لیے بار بار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جس میں یہ ٹرسٹ ڈیٹ تو یہ مذاق ہے یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ٹیوزڈے کو کہ اس ٹرسٹ ڈیٹ کو بھی ہم ہمیں کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا وہ اینڈ میں انہوں نے ایک دم چھپا کے اندر ڈال دی نہیں ٹرسٹ ڈیٹ تو وہ تو ہم کریں گے ٹرسٹ ڈیٹ کی وجہ سمجھ جائیں کہ ان کو نئی کیوں بنانی پڑی انہوں نے ٹرسٹ ڈیٹ بنا دی ایک نئی کمپنی میں کمبر آ گئی وہ مریم اس کمبر کی ٹرسٹیز ہو گئی اور پتہ چلا کہ نیلسر اور نیسکول کے نام پہ تو میفر کی اپارٹمنٹس ہیں اور اس کی یہ ٹرسٹی تھی تو انہوں نے جلدی پھر دوسری ٹرسٹ ڈیٹ میں ان کا نام ڈالا میں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں نا عقل میں نقل میں بھی عقل چاہیے فراڈ کرنا ہے تو کم از کم کچھ تو پریکٹس ہو لیکن ان کا قصور نہیں ہے اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں کہ ان جھوٹوں کے اندر غلطیاں تو ہونی تھی اور ابھی جب یہ انشاءاللہ شاء ٹیوزڈے کو اپنی ٹیسٹمنی دیں گے تو اس میں اور چیزیں بھی نکلیں گی لیکن مجھے افسوس آخر میں یہ بات اس یہ اس لیے امپورٹنٹ کیس ہے کہ جب پرائم منسٹر ملک کا منی لانڈرنگ میں شامل ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ پیسہ دبئی سے نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ پیسہ منی لانڈرنگ سے گیا ہے اس کا مطلب وہ جو قاضی فیملی جو قاضی فیملی کے اوپر بی بی سی نے ڈاکیومنٹری بنائی اور اس کے بعد اساق ڈار نے اپنا ایفیڈیوٹ پیش کیا تو اس کا مطلب کہ وہ ٹھیک تھے کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا یہ منی لانڈرنگ سے پیسہ لے کے گئے ہیں اور یہ منی لانڈرنگ اس ملک کا اتنی بڑی بیماری کیوں ہے کیونکہ یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے آج میں نے اخبار میں ایڈ دیکھ رہا تھا اتنا بڑا دبئی کا کہ جناب دبئی کے اندر پراپرٹیز ڈھائی ڈھائی کروڑ کی پراپرٹیز بک رہی ہیں پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں خریدو دو سال میں ساڑھے سات سو ارب روپے کی پراپرٹی پاکستانیوں نے دبئی لی ہے اسحاق ڈار کی اربوں روپے کی پراپرٹی ہے ایمریٹس ہل میں یہ جو ان کی پراپرٹی ان کے بیٹوں کی اتنے اتنے بڑے ٹاورز ہیں اربوں روپے کے دبئی کے اندر تو یہ کیسے ان سے پوچھیں گے جب ان کے اپنے نواز شریف کے اپنی فیملی کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کی پراپرٹیز باہر ہیں ڈسکلوز نہیں ہیں یہ جو منی لانڈرنگ ہے اور یہ جس جو جو ساڑھے سات سو ارب روپے کی پاکستانیوں کی دو سال میں پراپرٹی لی گئی ہے کون ان کو پوچھے گا اور سارا سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیتے ہیں اب پتہ چلا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی پھر قیمتیں مہنگی کر دی ہیں عوام اس کی قیمت ادا کرے گی یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر چلا جاتا ہے پاکستان کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور کیونکہ یہ خود ٹیکس کی چوری میں خود یہ یہ شریف خاندان ٹیکس کی چوری میں لگا ہوا ہے ٹیکس ایمنسٹی اسکیمز یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک اسمبلی نے تین ٹیکس ایمنسٹی اسکیمز دی ہیں تین سالوں میں اور پراپرٹی میں جو اب ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی ہے یہ تیسری اسکیم ہے اور ٹیکس پھر بھی نہیں اکٹھا ہو رہا اور وہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اس کے لیے عوام کے اوپر لگام دے گی بیچاری یہ طاقتور پیسے والے لوگوں کے لیے فائدے اور عام آدمی کی کمر توڑنی اور مہنگائی کر کے ٹیکس ان سے اکٹھا نہیں کرنا کیونکہ خود ٹیکس نہیں دیتے یہ سارے ٹیکس نہیں دیتے اوپر ایف بی آر کا کیا کام ہے کہ عمران خان کے ٹیکس چیک کر رہے ہیں مجھے عدالت میں لے کے جا رہے ہیں میں تیار ہوں لیکن آپ بتائیں نواز شریف آپ کا سارا جو خاندان ہے آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کی پراپرٹیز ہیں کتنا ٹیکس دیا آپ نے آپ نے پندرہ سال میں چار کروڑ روپیہ ٹیکس دیا جو آپ کا رہن سہن ہے کدھر سے آتا ہے پیسہ اور مریم نواز کی سا... ان کی انہوں نے جتنی آمدنی دکھائی ہے اس سے زیادہ ان کا ٹریول ہے تو کدھر سے یہ رہن سہن آتا ہے ان کے پاس کدھر سے یہ جو شہزادے اور شہزادیوں کی طرح یہ رہتے ہیں کدھر سے پیسہ آتا ہے یہ سارے ٹیکس کی چوری کرتے ہیں والدہ کی یہ اتنی بڑی اسٹیٹ ہے رائیونڈ میں وہ کہتے ہیں جی والدہ کی ہم میں والدہ کی پراپرٹی میں رہتا ہوں نواز شریف کہتے ہیں والدہ کے پاس کدھر سے آتا ہے اتنی بڑی پراپرٹی چلانے کے لیے کون سی ان کی سورس آف انکم ہے حسن نواز حسن نواز کے پاس ہمیں بتا دیں کہ ساڑھے چھ سو کروڑ روپے کے گھر میں رہتے ہیں لنڈن میں کہ کون سی انہوں نے بزنس کی ہے ننانوے میں نائنٹی میں 
वो एक स्टूडेंट होते हैं और उसके दो साल के बाद अरबों रुपए की बिजनेस शुरू कर देते हैं तो इनके पास तो पैसा था ही नहीं इंग्लैंड में नवाज शरीफ ने असेंबली में कहा है कि दो में हमने स्टील मिल सऊदी अरेबिया की बेच के बच्चों को पैसा दिया है तो 2005 से पहले पांच बड़ी बड़ी इनकी कंपनीज थी अरबों रुपए की बिजनेस कर रहे थे किधर से पैसा आया ये पैसा पाकिस्तान से गया मनी लॉन्ड्रिंग करके गया ये नवाज शरीफ ने पैसा अपने बच्चों के नाम लगाया और नवाज शरीफ की जब इन्होंने मुल्क को कौम को एड्रेस किया तो उन्होंने एक बहुत एक सच बोला बाकी सारे तकरीबन झूठ है एक सच बोला उन्होंने कहा जब इंसान करप्शन करता है अपने पास कुछ नहीं रखता अपने नाम पे कुछ नहीं रखता इसलिए मियाँ साहब तो वालदा के घर में रह रहे हैं बच्चे पैसे भेजते हैं बाहर बड़े गरीब आदमी हैं इनके पास तो है ही कुछ नहीं चार पाँच साल पाँच चार हज़ार चार पाँच साल पहले पाँच हज़ार रुपया टैक्स दिया था इन्होंने इनके पास तो है ही कुछ नहीं ठीक उन्होंने कहा था कि जब करप्शन का पैसा होता है अपने नाम पर कोई कुछ नहीं रखता अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं बाहर इसलिए आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो केस हो रहा है ये पाकिस्तान का इन हमारा मुल्क का मुस्तबिल का फ़ैसला हो रहा है किस तरफ जाएगा पाकिस्तान क्या इसी तरह के लोगों की हुकूमत होगी जो ख़ुद भी करप्शन कर रहे हैं इनके वज़ी भी करप्शन कर रहे हैं नीचे एम एन एस को करप्शन करने दे रहे हैं किसी करप को नहीं पकड़ते मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है पाकिस्तान से बाहर दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर सारी दुनिया में प्रॉपर्टीज़ है कोई पूछने वाला नहीं है साकडार खुद कहते हैं कि 200 अरब डॉलर की बाहर पाकिस्तानियों की स्विट्जरलैंड में पैसे पड़े हुए हैं उनकी खुद असम्बली में एड्रेस है कौन लेके आएगा पैसे खुद इन्होंने क्या कि आसर जरदारी के 60 मिलियन डॉलर हम पेट फाड़ के लेके आएंगे 2013 के इलेक्शन से पहले क्यों नहीं वो लेके आते पैसे क्योंकि जब आप खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं जब आपकी खुद की बात प्रॉपर्टीज है अनडिक्लेयर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं आप किसी को नहीं पकड़ सकते अहल होते हैं और दूसरा क्या असम्बलियों में जाने पर भी गौर हो रहा है वापसी दोनों पहला पॉइंट तो ये है जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इनके पास वजीर आजम ने जो अपनी खुद पार्लियामेंट पे स्टेटमेंट दी थी और एक मुल्क को एड्रेस किया था इनकी वो स्टेटमेंट झूठ साबित हो गई है आर्टिकल 62 तो वहीं लग जाता है क्योंकि इन्होंने कहा था कि दुबई में जो पैसा बनाया था 1980 में इन्होंने स्टील मिल बेची थी उससे सारा पैसा गया था जद्दे से जद्दे से होते हुए मेफेर पहुंचा था और फिर कतरी का जो लेटर है वो इसी को जीरो कर देता है वो कहता है कि जद्दे से गया ही नहीं पैसा वो दुबई से सीधा चला गया कतर और कतर से गया लेकिन अब हमने साबित किया कल कि इनके पास पैसा ही नहीं था वो तो 26 लाख दरम का नुकसान कर रही थी तो किधर से पैसा आया कैसे गया पैसा खान साहब बहुत 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 खान साहब बहुत और तबसरे हो रहे हैं कि खान साहब ने अदालती फैसला आने से पहले मुबारक देकर फैसला सुना दिया है और दूसरा पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी की जानब से ये आपके साथ चलने को कहा जा रहा है लेकिन वो ये कहते हैं कि हम दुम छला नहीं बनना चाहते मेरी इधर आज सुने देखें ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने पहला फैसला सुना दिया फैसला क्या सुनाया है मुबारक क्या दी है अपने अपने कारकुनों को ये मुबारक दिया मैंने अपनी पार्टी के लोगों को जो मेरे साथ निकले थे ये हमारी छः हम अगर असेंबली में बैठे रहते और टी और टी और खेलते रहते तो ख्वाजा आसिफ की ठीक स्टेटमेंट दी कि लोगों ने भूल जाना था वो तो हम पब्लिक में निकले पब्लिक ओपिनियन हमने किया हमने 30 सितंबर का जलसा किया रायवंड में हमने ये जो लॉकडाउन के ऊपर पहुँचे इस्लामाबाद उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके सामने अब चीज़ें सामने आ गई हैं कि इनके पास है ही कुछ नहीं तो ये एक तो मुबारक क्या दी मुबारक अपने लोगों को ये दी कि देखें अगर ये सुप्रीम कोर्ट में ना आते तो किसी को पता ही नहीं चलना था कि गल्फ मिल स्टील मिल में तो था ही कुछ नहीं वहाँ तो था ही कुछ नहीं मजाक कर रहे थे कि जनाब वहाँ से बड़ा पैसा बनाया और वो बाहर गया वो तो था ही नहीं